విద్యార్థులకు శుభోదయమమ్మ నా పేరు టి విజయలక్ష్మి ప్రకాశం జిల్లా గుడ్లూరు కేజీ బీవి నందు తెలుగు సిఆర్టీగా పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు మనము ఏడవ తరగతి ఏడవ తరగతి మూడవ పాఠాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ఏడవ తరగతి మూడవ పాఠాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం మూడవ పాఠం పిల్లలు ఇప్పుడు మనం చిన్నపిల్లల్ని ఏమని పిలుస్తాము చిన్నపిల్లల్ని సహజంగా మన పెద్దవారు ఏమంటారు ఏమంటారు శిశువులు అని అంటారు చిన్నపిల్లల్ని ఏమంటారు శిశువులు అని అంటారు ఆ చిన్నపిల్లల్ని చిన్ని శిశువు అని అనవచ్చా చిన్నపిల్లల్ని మనం ఇంకో రకంగా ఏమని పిలవచ్చు చిన్ని శిశువు అని కూడా అనవచ్చు ఈరోజు మనము చెప్పుకోబోయే పాఠం కూడా చిన్ని శిశువు ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే పాఠం పేరు ఏంటమ్మా చిన్ని శిశువు ఈ చిన్ని శిశువు అనే పాఠ్యాంశం రాసింది ఎవరంటే తాళపాక అన్నమాచార్యులు ఈ చిన్ని శిశువు అనే పాఠ్యాంశం రాసింది ఎవరు తాళపాక అన్నమాచార్యులు అన్నమాచార్యులు అనగానే మీకు గుర్తుకు వచ్చేది ఏంటి అతను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మీద రచించిన సంకీర్తనలు సంకీర్తనలు అంటే పాటలు భక్తి పారవస్యంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని స్థుతిస్తూ ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనలను ఎవరు రాశారు తాళపాక అన్నమాచార్యులు ఎవరమ్మా తాళపాక అన్నమాచార్యులు పిల్లలు మీకు తెలుగు వాచకం అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే ఆ తెలుగు వాచకాన్ని తీసి ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇక్కడ వినడం ఆలోచించి మాట్లాడడం వినడం ఆలోచించి మాట్లాడ చూడండి అమ్మా పుట్టిన శిశువు ఎలా ఉంటుంది మూడు నెలల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఐదు నెలల తర్వాత అంటే శిశువు ఎదిగే క్రమంలో ఏ విధమైన రూపాంతరం చెందుతుంది ఎదిగేటప్పుడు ఏ విధమైన చిలిపి చేష్టలు చేస్తుంటారు అనేది మొత్తం కూడా మీకు ఇచ్చినటువంటి తెలుగు వాచకం ఏడవ తరగతి తెలుగు వాచకంలో చిత్రాల రూపంలో ఉందమ్మా ఫస్ట్ బాబు ఎల్లికి లేపనుకోవడం తర్వాత చిన్నగా బోళ్ళ పడడం ఆ తర్వాత పాకడము ఆ తర్వాత ఒంటి కాలు మీద నడవడము ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న వాహనాలు నడపడము అంటే చిన్నపిల్లలు నడుపుతుంటారు కదమ్మా సైకిళ్ళు చిన్న చిన్న స్కూటర్ లాంటివి ఉంటాయి కదా అవి అవన్నీ కూడా చిన్నపిల్లలు చేస్తుంటారు ఈ చిన్నపిల్లలు చేసే చేష్టలను చూసి తల్లిదండ్రులు కావచ్చు తాతమ్మలు నాయనమ్మలు కావచ్చు అమ్మమ్మ తాతయ్యలు కావచ్చు ముచ్చటిస్తుంటారు అంటే సంతోషపడుతుంటారు చూడండి అమ్మా పై చిత్రాలు చూశారు కదా చిత్రాల గురించి మాట్లాడడం అంటున్నారు పిల్లలు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారో ఊహించి చెప్పండి అక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఒకరు వెలుగులా పునుకొని ఆనందిస్తున్నారు ఒకరు బోళ్ళపడి చిన్ని చిన్ని వస్తువులు అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అలాగే ఒకడు పాకుతూ నవ్వుతూ వెళ్తున్నాడు ఒకడు చిన్ని కారు బొమ్మతోటి చిన్న కారు బొమ్మతోటి ఆడుకుంటున్నాడు ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకమైన ఆనందంతో సంతోషపడుతున్నారు అసలు ఈ చిన్ని శిశువు అనే పాట మనం చెప్పుకోవడానికి గల ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే చూడమ్మా తల్లిదండ్రులు తమకు పుట్టిన శిశువును చూసి ఆనందిస్తారు కదమ్మా పుట్టంగాన్ని కడుపులో ఉండంగానే ఆనందిస్తుంటారు కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆనందిస్తుంటారు అయితే మన తమకు పుట్టిన పిల్లలను చూసి తల్లిదండ్రులు ఆనందిస్తారంట ఆ చిన్నారిని కన్న చిన్న నాన్న బుజ్జి అని రకరకాల ముద్దు పేర్లతో పిలుస్తుంటారంట అంతే కదమ్మా మనమే చూడండి మనకు ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు కనిపిస్తే వాళ్ళని ఏం చేస్తాం గబక్కన వాళ్ళు ముద్దుగా కనిపిస్తుంటారు బంగారం అని చిన్ని అని నాన్న అని వాళ్ళని మనం ముద్దాడుకుంటాం అంటే మనకు తెలియని పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కనిపించినా కానీ వాళ్ళతోటి మనం సంతోషంగా ముద్దాడుతుంటాం అలాంటిది తల్లిదండ్రులు ఇంకా ఆనందిస్తారు కదా వాళ్ళకు పుట్టిన పిల్లలను చూసి ఆ శిశు నవ్వులు చేష్టలు చూసి మురిసిపోతుంటారు అలా అన్నమయ్య బాలకృష్ణుని బాల్యాన్ని ఊహించ మన అన్నమయ్య వెంకటేశ్వర స్వామి మీద కృతులను రచించినటువంటి అన్నమయ్య శ్రీకృష్ణుడి యొక్క బాల్య చేష్టలు చిన్నప్పుడు అతను ఏ విధంగా ఉండేవాడని ఊహించాడంట ఊహించి దానిని వర్ణించిన తీరు చెప్పడమే శ్రీకృష్ణుడు బాల్య చేష్టలను ఊహించి ఎలా ఉంటాయని వివరించడమే వర్ణించి చెప్పడమే వివరించి చెప్పడమే ఈ చిన్ని శిశువు అనే పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు కవి పరిచయంలోకి వెళ్ళినట్లయితే చూడండి అమ్మా కవి పరిచయం చూడండి కవి కవి తా అన్నమాచార్యులు ఎవరు తాళపాక అన్నమాచార్యులు జననము ఎప్పుడు పుట్టెడుతున్నావు తొమ్మిది ఐదు పద్నాలుగు వందల ఎనిమిది అంటే మే తొమ్మిదవ తారీఖున పద్నాలుగు వందల ఎనిమిదవ తేదీన ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జన్మించాడు అలాగే ఇరవై మూడు రెండు పదిహేను వందల మూడు సంవత్సరంలో మరణించారు పరమపదించారు ఏమయ్యామ దైవ శవాక్యం చెందారు చనిపోయారన్నా కూడా మొత్తం ఒకటే అయితే ఇతను మే తొమ్మిది పద్నాలుగు వందల ఎనిమిదవ తారీఖున జన్మించారన్నాం కదా ఎక్కడ జన్మించారు కడప జిల్లాలోని 
తాళపాక అనే గ్రామంలో ఎవరికి జన్మించాడు లక్కమాంబ నారాయణ సూరి ఎవరికి జన్మించాడమ్మా లక్కమాంబ నారాయణ సూరి ఎవరు జన్మించింది చిన్ని శిశు అనే పాఠ్యాంశాన్ని రచించిన తాళపాక అన్నమాచార్యులు కడప జిల్లాలోని కడప జిల్లాలోని తాళపాక అనే గ్రామంలో లక్కమాంబ నారాయణ సూరి దంపతులకు తొమ్మిదవ తారీఖు ఐదవ నెల పద్నాలుగు వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జన్మించారు అలాగే రచనలు కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇతను ఏమేమి సంకీర్తనలు ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనలే కాకుండా ఇంకా ఇతను కొన్ని రచనలు చేశారంట ఆ రచనలు కానీ చూసుకున్నట్లయితే ద్విపద రామాయణం సంకీర్తన లక్షణం శృంగార మంజరి వెంకటాచల మహత్యం ఇవి ఇతను చేసినటువంటి రచనలు ఏంటి ద్విపద రామాయణం సంకీర్తన లక్షణం శృంగార మంజరి ద్విపద రామాయణం మొదలైన రచనలు వెంకటాచల మహత్యం అనేటువంటి మొదలైన రచనలను శ్రీ తాళపాక అన్నమాచార్యులు రచించారు ఇతని యొక్క బిరుదుగా చూసుకున్నట్లయితే పద కవిత పితామహుడు ఏం బిరుదమ్మా పద కవిత పితామహుడు ఎవరి యొక్క బిరుదు ఎవరి యొక్క బిరుదమ్మా తాళపాక అన్నమాచార్యుని యొక్క బిరుదుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు చూడండి అమ్మ ఒకసారి కవి పరిచయాన్ని నేను చదివి మళ్ళీ వినిపిస్తాను తాళపాక అన్నమాచార్యులు తాళపాక అన్నమాచార్యులు కడప జిల్లా తాళ్లపాక గ్రామంలో జన్మించారు లక్కమాంబ తల్లి లక్కమాంబ తండ్రి నారాయణ సూరి అన్నమయ్య పద్నాలుగు వందల ఎనిమిది పదిహేను వందల మూడు మధ్యకాలంలో జీవించాడు అన్నమయ్య తెలుగులో తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని స్థుతిస్తూ అంటే పొగుడుతూ స్థుతిస్తూ అంటే పొగుడుతూ ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనలు రచించిన వాగ్గేయకారుడంటమ్మ అవేగాక పన్నెండు శతకాలు ద్విపద రామాయణం సంకీర్తన లక్షణం శృంగార మంజరి వెంకటాచల మహత్యం మొదలైన రచనలు కూడా చేశారు చెప్పుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా రచనలని ఇవన్నీ కూడా రచనలు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో కొన్ని అలభ్య రచనలు ఈయన రచన రచనలో కొన్ని అలభ్యం అయిపోయాయంట ఎందుకు వెంకటేశ్వర స్వామిని స్థుతిస్తూ రచనలు చేస్తున్నారని కొంతమంది అతని యొక్క రచనలు తగలబెట్టి వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి కొన్ని ఆ విధంగా కొంత కొన్ని రాసినవి కూడా మనకి అలభ్యాలు దొరకలేదంట అన్నమయ్య తన రచనలను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి అంకితం చేశారు అతను రాసిన రచనలు మొత్తం కూడా ఎవరికి అంకితం చేశాడు అన్నమయ్య అంటే ఎవరికి ఇచ్చాడు అంకితం చేయడం అంటే మన వారు రచించిన రచనలు తన ఇష్టమైన దైవానికి తన ఇష్టమైన దైవానికి ఇచ్చేయడాన్ని అంకితం చేయడం అని అంటారు అలా అన్నమయ్య తన రచన మొత్తాన్ని కూడా ఎవరికి అంకితం చేశాడు ఎవరికి అంకితం చేశాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి అన్నమయ్యకు పద కవిత పితామహుడు అనే బిరుదు కూడా ఉంది ఓకేనమ్మా అన్నమయ్యకి పద కవిత పితామహుడు అనే బిరుదు కూడా ఉంది ఇప్పుడు పాఠంలోకి వెళదాం ఇప్పుడు పాఠంలోకి వెళదాం చూడండి అమ్మా నేను దీన్ని గేయ రూపంలో పాడతాను అందరు కూడా చక్కగా నేర్చుకోండి చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడం చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడం చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు తోయం పుగురుల తోడ తోగేటి శిరసు చింతకాయల వంటి జడగముల తోడ మోయు చున్న కనకపు మువ్వ పాదాల తోడ పాయకాయ సుద వెంట పారాడు శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడం చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు ముద్దులా వెళ్ళ తోడ మరవంక ఉంగరాల నిద్దంపు చేతుల పడి బొద్దుల తోడ అద్దంపు చెకల తోడ అప్పలప్పల నినంత గద్దించి యసుద మేను కౌగిలించు శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడం చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు బలుపైన పొట్ట మీది పాలచారల తోడ నులువేడి వినదిన్న నోరి తోడ చెలగి నేడిదే వచ్చి శ్రీ వెంకటాద్రిపై నిలిచి లోకములెల్ల నిలిపిన శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడం చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు చూడమ్మా చాలా చక్కని గేయం అద్భుతమైన గేయం శ్రీకృష్ణుడు గురించి తాళపాక అన్నమాచార్యులు రచించిన సంకీర్తనం అది ఇది ఒక గేయం అమ్మ చూడండి ఏమంటున్నాడు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఓ చిన్ని శిశువు ఓ చక్కని శిశువు ఎన్నడం చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు మేము ఎప్పుడూ కూడా 
ఇలాంటి శిశువుని ఇలాంటి చంటి బిడ్డను మేము చూడలేదు తోయంపు గురుల తోడ తోయంపు గురుల తోడ తూగేటి శిరుసు తోయంపు దట్టమైన కురుల తోడ వెంట్రుకలతోటి దట్టమైన వెంట్రుకలతోటి తూగేటి శిరుసు కదులుతున్నటువంటి తల తూగేటి కురుల తోడ అంటే బాగా దట్టమైన వెంట్రుకలతోటి కురులు అంటే ఇక్కడ వెంట్రుకలు కురులు అంటే వెంట్రుకలు తోయంపు అంటే తోయంపు అంటే చూడమ్మా కలపరిచే రఫ్ చేస్తున్నానమ్మా తోయంపు అంటే దట్టమైన కురులు అంటే జుట్టమ్మ వెంట్రుకలు కురులు అంటే వెంట్రుకలు తోయంపు కురుల తోడ బాగా దట్టమైన కురులతోటి తూగేటి శిరసు కదులుతున్నటువంటి తలతోటి చింతకాయల వంటి జడగముల తోడ చింతకాయలాగా మెలుకులు తిరిగిన జడలతోటి చింతకాయల వంటి జడల గముల తోడ వంక చింతకాయలాగా మెలుకులు తిరిగినప్పుడు జడలతోటి అంటే మెలుకులు తిరిగినప్పుడు జుట్టుతోటి మ్రోయు చిన్న కనకపు మువ్వల పాదాల తోడ మ్రోయు చిన్న మోగుతున్నటువంటి కనకపు మువ్వలు బంగారపు గజ్జలు బంగారపు అందెలతోటి బంగారపు అందెలు పెట్టుకున్నటువంటి బంగారపు గజ్జలు పెట్టుకున్న పాదాలతోటి పాయక యశోద వెంట పారాడు శిశువు విడిచిపెట్టకుండా పాయక అంటే విడువక వదిలిపెట్టకుండా అంటే మోయి మోగుతున్న బంగారు గొలుసులతోటి తల్లిని విడిచిపెట్టకుండా పారాడు ఉట్టు అంటే దోగాడుకుంటే తల్లి వెంట వెళ్ళేటువంటి శిశువు అని అర్థం అమ్మ మొదటి పంక్తికి అర్థం రెండవ పంక్తి కానీ చూసుకున్నట్లయితే ముద్దుల వేళ్ల తోడ మొరవంక యుంగరాల వేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయంట ముద్దుగా ఉన్నాయంట ఆ చిన్ని శిశువు చిన్నపిల్లల చేతులు ఎలా ఉంటాయి చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి అక్కడ ముద్దుల వేళ్లతో ముద్దుల వేళ్లతోటి మొరవంక ఉంగరాల మెరిసేటువంటి ఉంగరాలతోటి మెరిసేటువంటి ఉంగరాలు పెట్టుకున్న ముచ్చటైన ముద్దైన వేళ్లతోటి నిద్దంపు చేతుల పైడి బొద్దులతోడ నిద్దంపు నునుపైనటువంటి నిద్దంపు అంటే నునుపైనటువంటి చేతుల పైడి బొద్దులతోడ పైడి అంటే బంగారపు బొద్దులు అంటే మురుగులు చిన్నపిల్లలకు వేస్తాం కదమ్మా ఆడపిల్లలకు అయితే గాజులు అంటాం అదే మగపిల్లలకి వేసే బంగారపు వాటిని ఏమంటామంటే మురుగులు అని అంటారమ్మా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు వాటిని బొద్దుల తోడ అన్నాడు బంగారపు బొద్దుల తోడ ఆ నునిపోయిన చేతులకు వేసినటువంటి బంగారపు గాజులతోటి అద్దంపు చెక్కుల తోడ అప్పల అప్పలనినంత అద్దంపు చెక్కులు బాగా చెక్కిలి అంటే ఏంటి బుగ్గ చెక్కిలి అంటే ఏంటి బుగ్గ ఎలాంటి చెక్కిలి అద్దంపు చెక్కుల తోడ మెరిసేటువంటి బుగ్గలతోటి అప్పలప్పలనినంత నానా నానా అని సులభంగానే అప్పలప్పలనినంత అంటే నానా తండ్రి అని అనగానే అనినంత అని అనగానే అప్ప అప్ప అని అనగానే అంటే నానా తండ్రి అని అనగానే గద్దించి యశోద మేను కౌగిలించి శిశువు గద్దించి గట్టిగా అరిసి వెళ్ళేసి యశోద మేను యశోద యొక్క శరీరాన్ని మేను అంటే మేను అంటే ఏంటమ్మా శరీరం మేను అంటే ఏంటి శరీరం నానా కన్నా అని పిలవంగానే ఏం చేస్తున్నట్టు గట్టిగా అరిసి అమ్మ అని అరిసి వెళ్ళేసి యశోద యొక్క శరీరాన్ని కౌగిలించుకుంటున్నాడంట ఎవరు చిన్ని కృష్ణుడు మూడవ చరణంగా చూసుకున్నట్లయితే బలిపైన పొట్ట మీద పాల చారలతోటి కడుపు నిండా పాలు దాగినప్పుడు పిల్లల యొక్క పొట్ట ఎలా ఉంటుంది పుష్టిగా బలంగా బాగా పైకి ఉంటుంది అనమాట పొట్ట ఎలా ఉంటుంది పైకి బాగా కనిపిస్తుంది బలిపైన పొట్ట మీద పాల చారాలతోటి తను తాగినటువంటి పాల చారలు కనిపిస్తున్నాయంట పొట్ట మీద కడుపు నిండా తాగినప్పుడు ఒక డ్రా ఒక చుక్క పాల చుక్క పడ్డా కానీ అవి ఎలా ఉంటుంది చార్ల చార్లగా కనిపిస్తుంది అలాగా తన బలిపైన పొట్ట మీద పాల చారాలతోటి నులివేడి వెన్న తిన్న నోరితోడ నులివేడి అప్పుడే కవ్వంతో చిరికి అప్పుడే తీసిన వెచ్చని వెన్నని తిన్న నోటితోటి వెచ్చని వెన్న తిని మూతి చుట్టూ పూసుకున్నటువంటి ఆ నోటితోటి చలిగి నేడిద వచ్చి శ్రీ వెంకటాద్దపై చలిగి కదిలి చలిగి అంటే కలిది కలిది కదిలి వచ్చి ఆ వెంకటాద్రపై ఆ వెంకటేశ్వరుని కొండ మీద నిలిచి లోకములల్ల నిలిపిన శిశువు తన ఆ వెంకట ఆ తిరుమల కొండపై నిలబడి లోకములన్నింటినీ కూడా నిలిపినటువంటి శిశువు ఈ చిన్ని శ్రీకృష్ణుడని ఈ పాఠం యొక్క ఈ గేయం యొక్క భావంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు చిన్ని శిశువు ఏం చేస్తున్నారంట బాగా దట్టమైన వెంట్రుకలతోటి కదులుతున్నటువంటి శిరసుతోటి 
చింతకాయల్లాగా మెలికలు తిరిగిన జుట్టుతోటి ఏం చేస్తున్నాడంట బాగా బంగారపు గజ్జలు పెట్టుకొని కా పాదాలను కదిలించుకుంటూ మోగించుకుంటూ విడిచిపెట్టకుండా తల్లి ఎటుపోతే అటువైపే తిరుగుతున్నాడంట మన చిన్ని కృష్ణుడు అలాగే వేళ్ళు చాలా ముద్దుగా ఉన్నాయంట వేళ్ళకు పెట్టిన ఉంగరాలు మెరుస్తూ ఉంటే చేతులు బాగా ముద్దుగా ఉన్నాయంట చా ఆ నునుపైన చేతుల కంటా బంగారపు కడియా బంగారపు మురుగులు అంటే బంగారపు పైడి మురుగులు అంటే బంగారపు గాజులు వేస్తున్నారంట ఆ బంగారపు గాజులు వేసుకొని ఆ మెరిసే చెక్కిలతోటి వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళమ్మ యశోద వాళ్ళమ్మ ఏం చేసింది నానా అప్ప అప్ప అంటే నానా నాన్న అని పిలవంగానే వెను తిరిగి ఒక్కసారిగా అమ్మ అని అరుసుకుంటూ వెళ్ళి తల్లి యొక్క శరీరాన్ని కౌగిలించుకునేటువంటి ఈ చిన్ని కృష్ణుడు కౌగిలించుకుంటున్నాడంట ఆ తర్వాత ఆ బాగా కడుపు నిండా పాలు తాగి ఆ పాలచారలో పొట్ట మీద కనిపిస్తూ ఉంటే అప్పుడే తీసిన వెన్నను తిని మూతి చుట్టూ పోసుకున్నాడంట మూతి చుట్టూ వెన్నను పోసుకున్నాడంట అలా పోసుకొని కదిలి వచ్చి ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి పై గుడిపై నిలిచి ఆ కొండ మీద నిలబడి లోకాన్ని మొత్తాన్ని కూడా అక్కడ నిలిపి కాపాడుతున్నటువంటి ఈ చిన్ని శిశువు మన శ్రీకృష్ణుడు అని ఇలాంటి చిలిపి చేష్టలు చేయని చిన్ని కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు లోకాలను మొత్తాన్ని కూడా కాపాడుతున్నాడు వెంకటేశ్వర స్వామి రూపంలో లోకాలను మొత్తాన్ని కూడా మన చిన్ని కృష్ణుడు కాపాడుతున్నాడు అలాగేనమ్మా అర్థమైందా ఇప్పుడు చూడండి సారాంశాన్ని ఒకసారి నేను చదువుతాం అన్నమయ్య భక్తిభావంతో చిన్ని కృష్ణుడు బాల్య చేసిన కళ్ళకు కట్టినట్లుగా వర్ణించాడంట అమ్మలారా ఇలాంటి చిన్ని శిశువు శిశువును ముందెన్నడూ చూడలేదు ఈ చిన్ని శిశువు తన శిరసును మాటి మాటికి ఊపుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు తన శిరసును మాటి మాటికి ఊపుతున్నాడు అతని జడలు చింతకాయల వలె వంకర్లు తిరిగి ఉన్నాయి చూడండి అతని జడలు చెప్పుకున్నాం కదా అతని జడలు ఎలా ఉన్నాయి చింతకాయలాగా వంకర్లు తిరిగి ఉన్నాయి తన లేత లేలేత పాదాలకు ఉన్న బంగారు గజ్జల మువ్వలు గల్లు గల్లు మని మోగుతున్నాయంట అలా ముద్దులకే శిశువు తల్లి యశోధని విడిచిపెట్టకుండా అంటి పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు చిన్ని కృష్ణుడి ముదువైన చేతి వేళ్ళు ముద్దొస్తున్నాయి ఆ శిశువు చేతి వేళ్ళకు మెరిసే ఉంగరాలు కూడా ఉన్నాయి అతని చెక్కిళ్ళు చెక్కిళ్ళు అంటే చెప్పుకున్నాం కదా చెక్కిళ్ళు అంటే చెంప బుగ్గ బుగ్గలు అద్దంలాగా మెరుస్తున్నాయి చిన్న తండ్రి చిన్న తండ్రి అనగానే చిన్ని కృష్ణుడు ఆనందంతో అరుస్తూ కేరింతలు కొడుతున్నాడంట యశోధ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమెను గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడంట చిన్ని కృష్ణుడు కడుపు నిండా పాలు తాగాడంట తన బొజ్జ మీద కట్టిన పాలచారులు బొజ్జ మీద ఏమవుతున్నాయి పాలచారులు కనిపిస్తున్నాయి నోటిలో నులు వెచ్చని వెన్న కూడా ఉందంట అలాంటి చిన్ని శిశువు నేడు వెంకటాచలంపై నిలిచి వెంకటేశ్వరునిగా దర్శనమిస్తున్నాడు మనకి ఏ రూపంలో దర్శనమిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేడు నేడు అంటే ఇప్పుడు ఏ రూపంలో దర్శనమిస్తున్నాడు వెంకటేశ్వర స్వామి రూపంలో దర్శనమిస్తున్నాడు ఈ లోకాలన్నింటినీ కాపాడుతున్నాడని అన్నమయ్య వివరించాడు చూడమ్మ ఇక్కడ కొన్ని పదాలకు అర్థాలు చెప్పాను కదా పాయక అంటే విడిచిపెట్టకుండా మేను అంటే శరీరము తోయంపు అంటే దట్టమైన కురులు అంటే వేంట్రుకలు కురులు అంటే వేంట్రుకలు ఇప్పుడు చూడమ్మ తర్వాత ఉక్త లేఖనం ఇవి చేయనిలో ఉక్త లేఖనం ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇచ్చాడు వాటికి ఉక్త లేఖనం చూడకుండా రాయమంటున్నాడు అమ్మా ఉక్త లేఖనం రాయమంటున్నాడు ఏంటి అవి శిశువు శిరస్సు మువ్వలు పైడి మేను కురులు గద్దించి కీర్తన వెన్న కౌగిలించు వాగ్గేయకారుడు చెక్కులు తోయం బలుపు మొరవంక బొద్దు వీటికి ఉక్త లేఖనం రాయమంటున్నాడు ఓకేనమ్మా అంటే వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి చూడకుండా రాయండి తర్వాత ఒక గేయం ముందు చూడమ్మా ఈ గేయాన్ని చదవండి ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద రావి పరమానంద రామ గోవింద జో 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 అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద రావి పరమానంద రామ గోవింద పాలవారాశిలో పవళించినావు బాలుగా మునులకు అభయమిచ్చినావు మేలుగా వసుదేవు కుదహించినావు బాలుడై ఉండి గోపాలుడైనావు జో 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 
ஜோ அச்சுதானந்த ஜோ ஜோ முகுந்தா ராவி பரமானந்த ராம கோவிந்தா ஜோ ஜோ நந்து நின்டனு ஜேரி நயமு மீரங்கா செந்திரவதனலு நீக்கு சேவ சேயங்கா அந்தமுக வாரின்ல ஆடு சுண்டங்கா மந்தல குதங்கா மாமுத்துரங்கா ஜோ 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 இ பாட்ட சாஜங்க சின்னப்பிலலகு பாட்டத்தின்றாரம்மா உயால்ல உன்னட வண்டி பாரைடி சிசுவுலக்கு அல்லாக உயால்ல உண்டைட் வண்டி சின்னப்பிலலக்கு நித்திரப்புச்சிட்டானுக் பாட்டம் மேடி பிரச்சினலுக்குஜவாபுலுக்குஜவாபுலுக்குஜவாபுலுக்குஜவாபுலுக்குஜவாபுலுக்குஜவாபுலுக்குஜவாபுலுக்குஜவாபுலுக்கு
కిటికీ దర్పణం బాగుంది చే రేఖ చేతిలో ముఖరం ఉంది దర్పణము ముఖురము అద్దము అద్దానికి పర్యాయ పదాలు దర్పణము ముఖురము అద్దానికి పర్యాయ పదాలు దర్పణము ముఖురము మా అయ్య పొలానికి వెళ్ళాడు మా స్నేహితుని నాన్న ఉపాధ్యాయుడు తండ్రి అంటే అయ్య నాన్న తండ్రి అంటే పర్యాయ పదాలు అయ్య నాన్న అంటే తండ్రి అనేటువంటి ఆ డ్యాష్లో నాన్న అయ్య అనే పదాలు పర్యాయ పదాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అద్దానికి దర్పణము ముక్కురము బంగారానికి పుత్తడి స్వర్ణము అలాగే కురులు అంటే వెంట్రుకలు కేశాలు వెంట్రుకలు కేశాలు లేదా శిరోజాలు కేశాలుగా కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ప్రకృతి వికృతులు చూడండమ్మా మీకు అక్కడ జతపరచటం ఇచ్చారు ప్రకృతి వికృతులు జతపరచం అన్నాడు చూడండమ్మా ఫలము ఫలము అంటే పండు ఫలము అంటే పండు పండు అంటే ఇక్కడ ఏమి ఉంచండి చింత పండు ఉంది కదా కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఏం పెట్టుకోవచ్చు మనము ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఏం పెట్టుకోవచ్చు ఫలము అంటే చింతపండు పయస్సు అంటే పయస్సు అంటే నీరు బృంగారం అంటే చెప్పనమ్మా బృంగారం అంటే అక్కడే ఉన్నాయి ఎదురే ఉన్నాయి బంగారము కృష్ణుడు అంటే కన్నడు కృష్ణుడు అంటే కన్నడు చేష్ట అంటే చేష్ట అంటే చేత చేష్ట అంటే చేత చేష్ట అంటే చేత ఇవి ప్రకృతి వికృతులు మీకు కనిపించినా కనిపించిపోయినా నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను వినండమ్మా ఫలము అంటే పండు పయస్సు అంటే నీరు బృంగారము అంటే బంగారము కృష్ణుడు అంటే కన్నడు చేష్ట అంటే చేత ఇవి ప్రకృతి వికృతులమ్మా ఇవి ప్రకృతి వికృతులు తర్వాత చూడమ్మా ఇప్పుడు వ్యతిరేక పదాలు వ్యతిరేక పదం అంటే ఏంది మనం చెప్పినటువంటి పదానికి ఆపోజిట్గా చెప్పడం ఇప్పుడు నేను కోపం అన్నా దానికి వ్యతిరేకం ఏంటి సంతోషం పొట్టి అన్న పొడుగు దూరం అన్న దగ్గర ఇవి వ్యతిరేక పదాలు కదా వీటిని బట్టి నేను ఇప్పుడు కొన్ని పదాలు చెప్తాను మీరు వ్యతిరేక పదాలని చెప్పాలి చిన్న చెప్పండి చిన్నాక ఏమై ఉంటుంది పెద్ద కోపం కోపంగా ఉన్నానంటే సంతోషంగా ఉన్నా లేదా ఆనందంగా ఉన్నా సంతోషం ఆనందం తిని తిను అంటే తినను అంటాం కదా కాబట్టి తిని అంటే తినక పైన కింద వేడి వేడికి వ్యతిరేక పదం ఏంటి చల్లని వేడి అంటే చల్లని క్రింది పది పట్టిక చదవండి పట్టిక ఆధారంగా కొన్ని పదాలను రాయమంటున్నారు చూడమ్మా ఇక్కడ మువ్వలు అని ఉంది చాలా పదాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ శిశువు అని కౌగిలించుకోవడం అని ముంగురులు అని అన్నమయ్య అని పైడి అని ఇలా శిరస్సు అని వెన్న అని ఇలా చాలా పదాలు ఉన్నాయి మీకు ఎన్ని పదాలు వీలైతే అన్ని పదాలు అర్థవంతమైన పదాలు మీరు రాయండి తయారు చేయండి సరేనమ్మా తర్వాత వ్యాకరణ అంశాలు చూడమ్మా వ్యాకరణ అంశాలు ముందు అసలు సంధి అంటే ఏంటో చూద్దాం వ్యాకరణ అంశాలకు వచ్చాకే సంధి అంటే ఏంటో చూద్దాం సంధి అంటే పూర్వస్వరమునకు పరస్వరం బేకాదేశం బహుట పూర్వస్వరమునకు పూర్వస్వరమునకు పరస్వరం ఏకాదేశం బహుట ఏకాదేశం ఒకట సంధి అనబడు సంధి అనబడుతుంది సంధి సంధి అనబడు ఉదాహరణకు రామాలయం అనే పదాన్ని చెప్పానమ్మా దీన్ని ఎలా విడిస్తాము ఎలా విడిస్తాము మీరు కిందటి తరగతిలో ఆరో తరగతిలో నేర్చుకున్నారు రామా ప్లస్ ఆలయం రామా ప్లస్ ఆలయం చూడమ్మా 
పదాన్ని విడదీసినప్పుడు రెండు వైపుల అర్థవంతంగా ఉండాలి మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు పద విభజన చేయకూడదమ్మా పదాన్ని విభజించినప్పుడు రెండు వైపుల అర్థవంతంగా ఉండాలి రామ అంటే రాముని యొక్క ఆలయం అంటే దేవస్థానం లేదా గుడి అట అర్థవంతంగా ఉండాలా అలాగే దేవోత్సవం దేవా ప్లస్ ఉత్సవం వసుదేక వసుదా ప్లస్ ఏక ఇలా పదాన్ని విడి కలిపి రాసినప్పుడు కంటే కూడా విడిదీసినప్పుడు అర్థవంతంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు స్వరము అంటే అచ్చు స్వరము అంటే ఏంటమ్మా స్వరము అంటే ఏంటి అచ్చు అలాగే సందుల్లో సందుల్లో ఒక పదాన్ని విడిదీసినప్పుడు ముందున్నటువంటి పదాన్ని పూర్వ పదం అంటాము తర్వాత ఉన్నటువంటి పదాన్ని పరపదం అంటాము పూర్వపదం పరపదం సందుల్లో అదే విగ్రహ వాక్యాలు సమాసాలకు వచ్చాకే పూర్వపదం ఉత్తర పదం పూర్వపదం ఉత్తర పదం అనే సమాసాలు అంటాము సందుల్లో పూర్వపదం పరపదం అని అంటాము ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు పూర్వ స్వరమునకు పూర్వ స్వరము అంటే స్వరం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం స్వరం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం అచ్చు పూర్వ స్వరమునకు పరస్వరం ఏకాదశం ఒకట పూర్వ స్వరము పూర్వం ఉన్నటువంటి అచ్చునకు పూర్వం ఉన్నటువంటి అచ్చునకు పరపదంలో ఉన్నటువంటి అచ్చు కలిసి ఏకాదశం ఒకటి ఒకటిగా కావడాన్ని సంధి అని అంటాము ఏమంటామమ్మా సంధి అని అంటాం ఇక్కడ చూడండి మాలో ఏముంది మా అనేది హల్లు హల్లులకి ఏమి జత అయితే అవి ఒక రూపాన్ని సంతరించుకుంటాయి అచ్చుల జత వాళ్ళ మామూలుగా మా అనేది ఎట్ట ఏర్పడుతుంది ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మా ప్లస్ ప్లస్ ఆ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మా కాబట్టి మాలో ఏముంది ఆ ఉంది అంటే మాలో ఉన్నటువంటి అచ్చు ఏంటి మాలో ఉన్నటువంటి అచ్చు ఏంటమ్మ ఇక్కడ ఆ మాలో ఉన్నటువంటి అచ్చు ఏంటి మాలో ఉన్నటువంటి అచ్చు ఏంటమ్మా ఆ తర్వాత పూర్వ స్వరం నాకు పరస్వరం ఏకాదశ పరపదంలో ఉన్నటువంటి అచ్చు ఏంటి ఆ ఇవి రెండు కలిసి ఏ ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి దీర్ఘం వచ్చేసింది రామ ప్లస్ ఆలయము ఒకే పదంగా ఆ ఆ కలిసి రామ ఆ కలిసి దీర్ఘం వచ్చేసింది ఆ రామాలయము పూర్వ స్వరమునకు మొదటి పదంలో మొదటి అచ్చునకు తర్వాత పదంలో మొదటి అచ్చు కలిసి ఒకే పదంగా ఏర్పడడాన్ని సంధి అంటాము పూర్వ స్వరమునకు పూర్వ పదంలోని మొదటి అచ్చునకు పరపదంలోని మొదటి అచ్చు కలిసి ఒకే పదంగా ఏర్పడడాన్ని సంధి అంటాం ఇప్పుడు సంధి అంటే ఏంది అర్థమైంది కదా రెండు పదాలను కలిపి రాసినప్పుడు ఒకే అచ్చు అంటే పూర్వపదంలోని మొదటి అచ్చు పరపదంలోని మొదటి అచ్చు కలిసి ఒకే అచ్చుగా ఏర్పడడాన్ని సంధి అని అంటాము సంధి అని అంటాము స్వరం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము అచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా స్వరం అంటే అచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా అచ్చులని వేటిని అనుకుంటామని చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు అచ్చులని వేటిని అంటుకుంటాము ఆ నుంచి అవు వరకు ఉండే వాటిని అచ్చులు అంటాము ఆ నుండి అవు వరకు ఉండే వాటిని మనము అచ్చులని చెప్పుకోవచ్చు ఆ నుండి అవు వరకు ఉండే వాటిని మనం ఏమంటాము అచ్చులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఉదాహరణ చూడండి అమ్మప్పుడు మేము నిత్యము అసలు నిత్యం అంటే ఏంది ఇప్పుడు సంధి అంటే ఏందో చెప్పుకున్నాం పూర్వ స్వరం యొక్క పరస్వరం బేకాదేశం ఒకట పూర్వ పదంలోని మొదటి వచ్చు పరపదంలోని మొదటి వచ్చి కలిసి ఒకే పదంగా ఏర్పడడాన్ని సంధి అంటామని చెప్పుకున్నాం కదా రామా ప్లస్ ఆలయము రామాలయంగా మారడాన్ని సంధి సంధి నిత్యం అంటే ఏంది ఒక సంధి నిత్యం అంటే సంధి తప్పక జరుగుతుంది కొన్నేసి పదాలను విభజించినప్పుడు కొన్నేసి పదాలను విభజించినప్పుడు ఆ కలిపి రాసినప్పుడు సంధి అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది దాన్ని మనం నిత్యంగా చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి చూడండి అమ్మా నిత్యం అంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సంధి ఒక ఉదాహరణకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఎందుకని ఈ పదాన్ని ఎలా విడదీస్తాం చెప్పండి ఎలా విడదీస్తాము ఎందుకు ప్లేస్ ఎందుకు ప్లేస్ అని కూలో ఏముంది కూలో ఏముంది ఊ ఉంది అంతే కదమ్మా ఊ ఎట్టేర్పడుద్ది ఇక్కు ప్లేస్ ఊ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూ కదా కూలో ఏముంది ఊ ఉంది ఊకేం పరమైంది 
ఏం పరమైంది ఆ పరమైంది కలిపి రా ఎందుకో ప్లస్ అని కలిపి రాసినప్పుడు ఏమైంది ఎందుకని ఎందుకు ప్లస్ అని కలిపి రాసినప్పుడు ఏ విధంగా మారింది ఎందుకని అదే విధంగా మీరెవరు ఎలా విడిదిస్తా అని చెప్పండి మీరు ప్లస్ ఎవరు మీరు ప్లస్ ఎవరు మనసైన ఎలా విడిదిస్తా అని చెప్పండి మనసైన చెప్పండి అమ్మా మనస్సు ప్లేస్ మనస్సు ప్లేస్ అయినా కలిపి రాస్తే ఏ విధంగా ఏర్పడింది మనస్సు అయినా కాబట్టి సూల ఏముంది ఊ ఉంది ఊకేం పరమైంది ఏం పరమైంది అయి పరమైంది మనస్సు ప్లేస్ అనే ఉత్తనకు అచ్చుపరమై సంధి నిత్యం సంధి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఎందుకు ప్లేస్ అని ఉత్తునకు అంటే హ్రస్వమైన ఉకారానికి ఉత్తు అనగా ఊ అనేటువంటి అక్షరాన్ని ఉత్తు అంటాం ఈ హ్రస్వమైన ఉకారాన్ని దీర్ఘ ఉకారం అంటే రెండో ఊ హ్రస్వ ఉకారం అంటే మొదటి ఊ హ్రస్వమైన ఉత్తునకు అచ్చుపరమగనప్పుడు సంధి నిత్యం సంధి తప్పక జరుగుతుంది ఇది సంధి నిత్యానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే సీతారామరాజు ఎక్కడ రామరాజు ఎక్కడ రామరాజు ప్లస్ ఎక్కడ సీతారామరాజు ప్లస్ ఎక్కడ సీతారామరాజు ఎక్కడ సంధి నిత్యం ఇవన్నీ కూడా నిత్యానికి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎలాంటి మార్పు ఉండదమ్మా ఖచ్చితంగా సంధి జరుగుతుంది ఎందుకని మీరెవరు మనసు అయినా మనసు ప్లస్ అయినా రాజు ఎక్కడ రాజు ప్లస్ ఎక్కడ పై పదాల్లో పైనిచ్చిన అన్ని పదాలు చూడాలమ్మా పై పదాల్లో పూర్వస్వరంగా ఊ ఉందా చూడండి ఎందుకు ప్లస్ అనిలో కూడా పూర్వస్వరము స్వరము అంటే వచ్చని చెప్పాను కదా పూర్వస్వరంలో ఊ ఉందా ఉంది మనస్సు అయినా మనస్సు ప్లస్ అయినా పూర్వస్వరంలో ఊ ఉందా ఉంది వీటికి అచ్చులు పరమైనాయి పూర్వస్వరంగా ఊ ఉంది దానికి పరస్వరంగా ఆ ఈ ఊ ఏ ఓ వంటి పద అచ్చులతో పరమైన సందర్భాల్లో సంధి తప్పకుండా జరుగుతుంది అంటే ఊ పూర్వస్వరంగా ఊ ఉండి దానికి పరస్వరంగా పరస్వరంగా అంటే మొదటి పదంలో ఊ ఉండి పరస్వరంగా ఆ ఉండొచ్చు ఈ ఉండొచ్చు ఓ ఉండొచ్చు ఏ ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండని పూర్వస్వరంగా ఊ ఉండి ఆ తర్వాత అచ్చులు ఏవైనా వచ్చినట్లయితే సంధి తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది ఇది నిత్యానికి ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అంటే పూర్వస్వరాలకు పరస్వరం ఏకాదేశం అవడం అని తెలుసుకున్నాం కదా సంధి అంటే ఈ విధంగా తప్పకుండా సంధి జరిగే సంధి జరుగుతుంటే దానిని మనం నిత్యంగా చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు నిత్యంగా చెప్పుకోవచ్చు పూర్వస్వరంగా ఊ ఉండి పూర్వపదంలో అచ్చు ఊ ఉండి పరస్వరంలో ఆ గాని ఈ గాని ఊ గాని ఓ గాని ఏ గాని ఏవైనా వచ్చినట్లయితే సంధి తప్పకుండా జరుగుతుంది దానినే మనము నిత్యము అంటాము మనసైన ఎందుకని మీరెవరు మీరెక్కడ రాజెక్కడ ఇలాంటివన్నీ కూడా నిత్యానికి ఉదాహరణలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నిత్యం అంటే సంధి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అలాంటి దానిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు సంధి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు తర్వాత నిత్యం అంటే ఖచ్చితంగా అనుకున్నాం కదా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నిషేధం అంటే ఏందో చెప్పుకున్నాం మనము ఎక్కడికైనా విహారయాత్రకు కానీ జూ పార్కు కానీ అలా వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని దగ్గర స్కెల్టన్ బొమ్మేసి ఆ మనిషి తల పురి బొమ్మేసి ఇంటు ఆకారంలో పెట్టి ఉంటుంది అంటే ప్రమాదము నిషేధం అని రాసి ఉంటుంది నిషేధం అంటే చేయకూడదు వెళ్ళకూడదు అక్కడ అది కానీ ఇక్కడ నిషేధం అంటే అది ఖచ్చితంగా జరగదు సంధి జరగదని అర్థం సంధి జరగదు నిత్యము అంటే సంధి జరుగుతుందని నిషేధం అంటే సంధి జరగదు నిత్యం అంటే సంధి జరుగుతుందని నిషేధం అంటే సంధి జరగదు సంధి జరగదు చూడండి అమ్మ ఇప్పుడు నిషేధానికి ఉదాహరణ చెప్తా చూడండి మా అమ్మ ఉంది మా అమ్మ ఉంది దీన్ని ఎలా విడిదిస్తాము ఎలా విడిదిస్తామమ్మా మా ప్లేస్ అమ్మ మా ప్లేస్ అమ్మ ఆ ఉంది ఆ ఉంది కానీ ఏం రావాలా ఆనే రావాలా కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది కలిపినప్పుడు యా యా అనేది ఎడాగమం వచ్చింది యా అనేటువంటి అక్షరం వచ్చింది ఉన్న అక్షరాన్ని అసింపజేసి 
ఈ ఆన ఎటువంటిది వచ్చింది ఇదే నిషేధానికి ఉదాహరణ మా సంధి జరగలేదు ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఏమవ్వాల మాపిలే సమ్మ మా అమ్మ అవ్వాల మాపిలే సమ్మ ఏమవ్వాల మా అమ్మ అవ్వాల ఇలా మాపిలే సమ్మ మా అమ్మ అయితే సంధి నిత్యానికి ఉదాహరణ కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది యకారం వచ్చేసి సంధి జరగలేదు కాబట్టి ఇది నిషేధానికి ఉదాహరణ మా ప్లస్ అమ్మ మా అమ్మ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది పదాన్ని కలిపినప్పుడు మా అమ్మ అయింది సంధి జరగలేదు సంధి జరగలేదని సంధి జరిగితేనేమో మా అమ్మ అనే రూపం వస్తుంది సంధి జరగకపోతేనేమో మా అమ్మ అనే రూపం వస్తుంది అలా సంధి జరగని రూపాన్ని ఎడాగమం రావడాన్ని సంధి జరగని రూపాన్ని నిషేధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సంధి జరగని రూపాన్ని మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు నిషేధంగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి అమ్మా ఓ అమ్మ ఓ ప్లస్ అమ్మ దూత ఇతడు చూడమ్మా ఇంకొక ఉదాహరణ దూత ఇతడు దూత ప్లస్ దూత ప్లస్ ఇతడు అనే రూపం రావాల దూత ప్లస్ ఇతడు ఏమవ్వాలి మామూలుగా అయితే దూతితడు అవ్వాల దూత దూతితడు అన్న రావాల లేదా దూత ఇతడు అయినా రావాల కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎడాగమం వచ్చింది యా అనేటువంటి అక్షం వచ్చింది దూత యా అనేది వచ్చింది సంధి జరగలేదు కాబట్టి ఇది కూడా దేనికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు నిషేధానికి చూడమ్మా నిషేధం అంటే సంధి జరగని రూపం నిషేధము అంటే సంధి జరగని రూపం ఎకారం వచ్చేసింది దూత ప్లస్ ఇతడు మాలు ఇక్కడ అచ్చుల్లో ఈ వచ్చింది కానీ పదాన్ని కలిపి తెసినప్పుడు హల్లో ఈ వచ్చి ఎడాగం వచ్చేసి దూత ఇతడుగా మారింది ఇది నిషేధానికి ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నిషేధానికి ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చమ్మా నిత్యము అంటే సంధి జరిగిన రూపం ఖచ్చితంగా జరిగిద్ది అని తెలిపే రూపం నిషేధం అంటే సంధి జరగదు అని తెలిపేటువంటి రూపము అలాగే మా ఇల్లు మా ప్లస్ ఇల్లు మా ప్లస్ ఇల్లు మా ఇల్లు మామూలుగా ఎలా విడిస్తాము మా ప్లస్ ఇల్లు మాలో ఆ ఉంది ఆకి ఈ పరమైంది అచ్చుల్లో ఈ పరమైంది కానీ కలిపినప్పుడు ఏమొచ్చింది అచ్చుల్లో ఈ రాకుండా ఏమొచ్చింది ఎడాగం వచ్చేసి సంధి జరగలేదు సంధి జరగని రూపం వచ్చి మా ప్లస్ ఇల్లు మా ఇల్లు ఎడాగం వచ్చింది కాబట్టి నిషేధానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు నిన్న తర్వాత సంధి జరిగితేమో నిత్యమని సంధి జరగకపోతేనేమో నిషేధము సంధి జరగకపోతే ఏమంటాము నిషేధము అని అంటాము సంధి జరగకపోతే ఏమంటాము నిషేధము అని అంటాము ఆ తర్వాత వైకల్పికము వైకల్పికం అంటే ఒక్కోసారి సంధి జరుగుతుంది ఒక్కోసారి సంధి జరగదు ఒక్కోసారి నిత్యము ఒక్కోసారి నిషేధము దాన్ని దాన్నే వైకల్పికము అంటాము దానికి ఉదాహరణ మనసైన మనస్సు ప్లస్ అయిన మనసైన మనస్సు ప్లస్ అయిన మనసైన చూడమ్మా వైకల్క వైకల్పికం అంటే నిత్యం అంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నిషేధం అంటే ఖచ్చితంగా జరగదు వైకల్పికము వైకల్పికం అంటే సంధి ఒక్కోసారి జరుగుతుంది ఒక్కోసారి జరగదు సంధి ఒక్కోసారి జరుగుతుంది ఒక్కోసారి జరగదు ఉదాహరణకి మనసైనా ఉంది ఒక ఉదాహరణ చెప్తానమ్మా మిగతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మనసైన దీన్ని ఎలా విడిదీస్తాము మనసు ప్లస్ అయినా మనసు ప్లస్ అయినా మనస్సైనా ఇది సంధి జరిగిన రూపం తిక్కు పెడతాం రైట్ కొట్టి అంటే సంధి జరిగిన రూపం అలా కాకుండా మనసు ప్లస్ అయినా మనసు అయినా మనసు అయినా ఇది ఎడాగము వచ్చింది ఎడాగము వస్తే యా గుడి దానికి సంబంధించి యా వచ్చినా యో వచ్చినా ఏ వచ్చినా ఇలా ఎడాగము వచ్చినట్లయితే సంధి జరగని రూపం ఇదే నిషేధానికి ఉదాహరణ నిషేధ నిషేధ నిత్యాలే వైకల్పికం ఓకేనమ్మా సంధి జరిగితే మనసైనా సంధి జరగకపోతే మనసు అయినా సంధి జరగకపోతే మనసు అయినా నిత్యము అంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నిషేధము అంటే ఖచ్చితంగా జరగదు వైకల్పికం అంటే ఒక్కోసారి జరుగుతుంది ఒక్కోసారి జరగదు మేనత్త మేనా ప్లస్ అత్త మేనత్త సంధి జరిగితే మేనా ప్లస్ అత్త మేనత్త సంధి జరగకపోతే ఏం రావాలని చెప్పాను ఎడాగమం రావాల యా ఆగమంగా రావాల అధికంగా వచ్చి చేరాల శత్రువుల ఆగమంగా అంటే అధికంగా వచ్చి చేరాల ఇప్పుడు మన మేనత్త మేనా ప్లస్ అత్త మేనత్త అయింది ఎడాగమం వస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి మనసు అయినా అన్న ఇప్పుడు ఎడాగమం మేనత్తకు వస్తే ఏమవుతుంది మేన ఎత్త అవుతుంది మేన ఎత్త 
ఏమంటిరి ఏమి అంటిరి ఇవి కూడా వైకల్పకానికి ఉదాహరణలు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కోసారి వ్యాకరణ వ్యాకరణ కార్యం ప్రకారం సంధి రావడం ఒక్కోసారి రాకపోవడం జరిగితే దాన్ని వైకల్పికం అంటారమ్మా బహుళం అంటే నాలుగు విధాలు సంధి నిత్యము ఒకసారి జరుగుతుంది ఒక్కోసారి సంధి జరగదు ఒక్కోసారి జరిగి ఇంకోసారి జరగకుండా ఉంటుంది ఒకే రెండు రూపాయలు ఒకేసారి వస్తాయి ఇంకోటి అన్య విధము అన్య విధం అనుకున్న రూపం కాదు కొత్త రూపం రావడం ఇప్పుడు ఒక ప్లస్ ఒక అని ఒక ఉంది దీన్ని ఎలా విడదీస్తాము ఒక ప్లస్ ఒక మామూలుగా ఒక ప్లస్ ఒక ఒక్కొక్క వద్ది అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఒక ప్లస్ ఒక ఒక అని ఒక అనుకున్న రూపం కాకుండా కొత్త రూపం వచ్చింది ఒక ప్లస్ ఒక ఒక అని ఒక ఈ విధంగా మనం వ్యాకరణ కార్యం అనుకున్నది ప్రకారం కాకుండా వేరే ఒక రూపంగా నచ్చినట్లయితే దాన్ని అన్య విధము అంటారు అను వేరే రకంగా రావడాన్ని ఏమంటారు అన్య విధము ఒక్కోసారి సంధి జరుగుతుంది బహుళానికి బహుళం అంటే ఏంటి సంధి కార్యం ఒక్కోసారి జరుగుతుంది ఒక్కోసారి జరగదు ఒక్కోసారి జరిగి జరగకుండా ఉంటుంది రెండు రూపాయలు వస్తాయి వైకల్పిక రూపాయలు రెండు వస్తాయి ఇంకోసారి అన్ని విధంగా వస్తుంది దీన్ని బహుళం అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూడండి అమ్మా అర్థమవుతుంది చూడండి అమ్మా మీరు క్రిందిన క్లాసుల విభక్తులు నేర్చుకున్నారు డుమువులు ప్రథమావిభక్తి నిన్నున్లాన్ గుర్చి గురించి ద్వితీయావిభక్తి చెదన్ చేన్ తొడంతం తృతీయావిభక్తి కొరకన్ కై చతుర్థి విభక్తి వలనన్ కంటెంట్ పట్టి పంచమి విభక్తి అందున్నన్ కిన్కున్ యొక్క లోన్ లోపల షష్ఠి విభక్తి అందున్నన్ సప్తమి విభక్తి ఓ ఓయి ఓరి ఓసి సంబోధన ప్రథమ విభక్తి అని కింది క్లాసుల్లో నేర్చుకున్నారు కదా ఇక్కడ తృతీయ విభక్తి సంబంధించిన పదాలు ఇచ్చాడమ్మా బోయవాడు బాణం బోయవాడు బాణం పక్షిని కొట్టాడు ఇప్పుడు ఆ డాష్ లో మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు బోయవాడు బాణము డాష్ కొట్టాడు బోయవాడు బాణముతో పక్షిని కొట్టాడు దేవుని భక్తి శ్రద్ధల పూజించాలి దేవుణ్ణి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించాలి వాల్మీకి ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలతో రామాయణం రాశాడు కుశలవులు సప్త స్వరాలతో పాట పాడారు ఇలా అమ్మా ఆ తర్వాత పై వాక్యాలతో అనే ప్రత్యయం వాక్యాలను అర్థవంతంగా మార్చింది వాక్యంలోని పదాల మధ్య చేరే చేతన్ చేన్ తోడన్ తోన్ అనే ప్రత్యయాలు తృతీయ భక్త అంటామని చెప్పుకున్నాం కదా సాధారణంగా కారణాన్ని ఉపయోగించి సాధనాన్ని గురించి చెప్పే సందర్భంలో తృతీయ విభక్తిని గురించి చెప్తారు కారణాన్ని ఉపయోగాన్ని సాధనాన్ని గురించి చెప్పే సందర్భంలో తృతీయ విభక్తిని ఉపయోగిస్తారు తర్వాత చూడమ్మా యశోద మేను యశోద యొక్క మేను చిన్ని శిశువు చిన్ని వాడైన శిశువు వేషభూషణములు వేషమును భూషణమును ద్వంద్వ సమాసము పెద్ద పొట్ట పెద్దదైన పొట్ట విశేషణ పురపత కర్మధారి సమాసము చింతకాయలు చింతకాయలు చింత అను పేరు గల కాయలు కదమ్మా చింత అను పేరు గల పేరు వచ్చిందంటే సంబోధన ప్రథమ విభక్తి పెద్ద పొట్ట పెద్దదైన పొట్ట విశేషణ పూర్వపద కర్మాధారి సమాసం అంటే పొట్ట అనేది నామవాచకం పెద్ద అనేది విశేషణం విశేషణం అనేది పూర్వపదంగా ఉంది కాబట్టి విశేషణ పూర్వపద కర్మాధారి సమాసంగా చెప్పుకోవచ్చు వేషభూషణములు వేషమును భూషణమును ద్వంద సమాసం అంటే ఉభయ ప్రధాన పదార్థము ద్వంద్వము రెండు వాక్యాలకు రెండు పదాలకు సమ ప్రాధాన్యంగా నిచ్చినట్లయితే దాన్ని ద్వంద్వ సమాసంగా చెప్పుకోవచ్చు చిన్ని శిశువు చిన్నవాడైన శిశువు శిశువు ఎలాంటి శిశువు నామవాచకం ఎలాంటి శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్న పెద్ద నలుపు తెలుపు పొట్టి పొడుగు ఇవన్నీ కూడా విశేషణాలు ఆ విశేషం అనేది పూర్వపదంగా ఉంది కాబట్టి విశేషణ పూర్వపద కర్మధారి సమాస ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు వెంకటాద్రి వెంకట ప్లస్ అద్రి తూగేటి ఎలా విడిదిస్తాం చెప్పండమ్మా తూగు ప్లస్ ఏటి లోకములు ఎల్ల లోకములు ప్లస్ ఎల్ల లోకములు ప్లస్ ఎల్ల తర్వాత చూడమ్మ చమత్కార పద్యం ఇచ్చాడు యాదెవ్వడు పురుబలమున మాధవ సకుడేమి ఎక్కి మరి తిరుగాడన్ సాధించవని నేని రాముడు రాధేయుడు నందినెక్కి రామునిని గెలిచేయన్ కౌరవ సైన్యంలో యోధుడెవరు శివుడు ఏ వాహనాన్ని ఎక్కి తిరుగుతాడు శివుడు ఏ వాహనాన్ని ఎక్కి తిరుగుతాడు దున్న దున్నపోతు వాహనాన్ని రాముడు ఎవరిపై విజయాన్ని సాధించాడు రావణాసురుడి పైన కర్ణుడు నందినెక్కి రావణాసురుని గెలిచేయన్ చూడమ్మా తర్వాత చూడండి మీకు తెలుసా ఆయన ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ పని కూడా ఇచ్చినారమ్మా చేయండి భవనాలు చతుర్దశ భవనాలు అంటామా మొత్తం అవి చతుర్దశ అంటే పద్నాలుగు రకాల భవనాలు ఉన్నాయి అవి సప్త అధోలోకాలు పాతాల లోకంలో ఉండే వేడైతే 
ఊర్ధ్వ లోకం మనకు కనిపించే లోకా లేడంటమ్మా పాతాళ లోకం నుండి ఏమిటి చూడం అతలం వితలం సుతలం తలాతలం రసాతలం మహాతలం పాతాళం ఎవరైనా శబ్ద ఊర్ధ్వ లోకాలు అంటే ఏందో చెప్పండి అంటే మీరు చెప్పగలగాల మొత్తం చతుర్దశ భవనాలు ఉన్నాయి భవనాలు ఉన్నాయి వాటిలో సప్త అధో లోకాల మూడైతే శబ్ద ఊర్ధ్వ లోకాలు మనకు కనిపించేవి ఏడు భూలోకం భువర్లోకం శువర్లోకం మహర్లోకం జనలోకం తపోలోకం సత్యలోకం ఓకేనమ్మా ఆ తర్వాత చూడండి నేను ఇవి చేయగలన చిన్ని శిశువు గేయాన్ని భావయుక్తంగా రాగయుక్తంగా పాడగల నేను పాడి వినిపించాను కదా ఇప్పుడు మీరు పాడగలరా లేదా పాడగలము అనే చెప్పాలి కీర్తనలోని భావనలు సొంత మాటల్లో చెప్పగలరా చెప్పాను కదా ప్రతి ఒక్క భావానికి ప్రతి ఒక్క గేయానికి ప్రతి ఒక్క పదానికి అర్థాలు చెప్పాను కాబట్టి చెప్పగలను అవుననే మాత్రమే పెట్టండి కీర్తనలో పదాల సొంత వాక్యాలు ఉపయోగించగలరా ఉపయోగించగల చిన్నపిల్ల చేసిన గురించి రాయగలవా వెరీ గుడ్ రాయగలను ఇలా అనమాట ఇక తర్వాత చూడండి అమ్మా తర్వాత చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తానమ్మా చిన్న కథ ప్రహ్లాదుడు తెలుసమ్మా ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుడు ఎవరు ప్రహ్లాదుడు ఎవరు హిరణ్య కశ్యపుని యొక్క మారుడు లీలావతి హిరణ్య కశ్యపుల యొక్క కుమారుడే ప్రహ్లాదుడు అయితే ప్రహ్లాదుడు తన తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే నారాయణ జపం చేస్తుండ నారాయణ మంత్రం గురించి ఆమె ఎక్కువ భగవంతుని స్మరించడం వల్ల తను కడుపులో ఉన్నప్పుడే భగవంతుని భక్త ఆకర్షితుడవుతాడు అలాగే తను ఉయాట్లో ఉన్నప్పుడు నారద మహర్షి ఒకసారి వచ్చి చెవులే ఏమని చెప్తాడు నారాయణ నారాయణ అని చెప్తాడు అప్పటి నుంచి తనకు మాటలు వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా ఎక్కువగా ప్రహ్లాదుడు ఎవరిని స్మరిస్తూ ఉంటాడు ఎవరిని స్మరిస్తూ ఉంటాడు విష్ణుమూర్తిని నారాయణ నారాయణ అని స్మరిస్తూ ఉంటాడు అయితే ఈ కథ చూడండి అమ్మా ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ ప్రహ్లాదుడు నారాయణ నారాయణ అని జపిస్తున్నప్పుడు హిరణ్య కశ్యపునికి కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి బాలక ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు నారాయణ నారాయణ అంటున్నావు అసలు ఎవరి నారాయణుడు అతను ఏమంత గొప్పవాడా ఏందని అడిగినప్పుడు మన ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తాడు నారాయణుడు చాలా గొప్పవాడు సర్వశ్రేష్ఠుడు సర్వవ్యాపకుడు అన్ని అన్ని దిక్కుల్లో ఉంటాడు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు అందరికంటే గొప్పవాడు మంచి తెలివి కలవాడు అని చెప్పి చెప్తాడు పిచ్చివాడా ఆ నారాయణుడు కాదు గొప్పవాడు నేనే గొప్పవాణ్ణి నేనే నారాయణ్ణి నేనే సర్వశ్రేష్ఠుణ్ణి నేనే సర్వవ్యాపకుణ్ణి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఆ నారాయణ మంత్రాన్ని మాత్రం నా నా ముందు జపించద్దు అసలు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు జపించద్దు అని చెప్తాడు చెప్పినా కానీ ప్రహ్లాదుడు అతని యొక్క మాట వినడు వినకుండా అదే పనిగా నారాయణ మంత్రం జపిస్తూనే ఉంటాడు ఒక చూసి 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 మన హిరణ్య కష్టపడికి చాలా కోపం వస్తుంది గురువుని నియమిస్తాడు అతని చేత ఎట్టైనా సరే నారాయణ మంత్రం మానిచ్చేయాలని చెప్పి గురువుని నియమిస్తాడు నియమించినా కానీ గురువులు చెప్పే పాఠాలు చెప్పను గురువులకి ఈ ప్రహ్లాదుడే చెప్తుంటారు నారాయణ గురించి ఇంక ఎంత చెప్పినా వినకపోయేకి హిరణ్య కష్టపడికి కోపం వస్తుంది ఎంత చెప్పిన ఇతడు నా ఆ నారాయణ మంత్రం అనేది మానడం లేదు ఇతని కొట్టి హింసిచ్చి అవసరమైతే చంపినా నాకు అభ్యంతరం లేదు అతని నోటి నుంచి నారాయణ అనే జపాన్ని రాకూడదు అని చెప్పి హిరణ్య కశ్యపుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సేనాపతులకు చెప్తారనమాట ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బావిలో పడేస్తారు సముద్రంలో పడేస్తారు అగ్నిలో వేస్తారు ఎట్టేసినా కానీ ప్రహ్లాదుడు బతికి వస్తుంటాడే కానీ అతన్ని ఆపద తలపెట్టాలనుకుని అందరూ కూడా ఆ చనిపోతుంటారు ఆపదల్లో చిక్కుకుంటారు ఇతను మాత్రం సంతోషంగా వస్తుంటారు ఇక ప్రహ్లాదుడికి బ్రహిణ్య కచ్చుపడికి బాగా కోపం వచ్చి సరే నీ నారాయణుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడు అంటున్నావు కదా ఇదిగో ఇక్కడ ఒక స్తంభం కనిపిస్తుంది కదా ఈ స్తంభంలో నీ నారాయణుడు ఉంటాడా అని అంటాడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు అందుకలడు ఇందు లేడని సందేహం వలదు వలదు ఎందెందు వెతికిన నా నారాయణుడు అన్నిట్లో ఉంటాడు సర్వవ్యాపకుడు అని చెప్తాడు అవునా అయితే చూడు ఇప్పుడు నేను ఈ స్తంభాన్ని నా గదతో పగల కొడుతున్నాను నిజంగా నీ నారాయణుడు ఉంటే బయటికి రమ్మని చెప్పి తన దగ్గర ఉన్న గదతోటి ఆ స్తంభాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా పగలగొట్టేస్తాడు స్తంభాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా పగలగొట్టంగానే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు నారాయణుడు ఆ విష్ణుమూర్తి నరసింహస్వామి అవతారంలో ఆ స్తంభంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసి హిరణ్య కశ్యపుని తన తొడల మీద హిరణ్య కశ్యపుని తన తొడల మీద పనుకోబెట్టి తన పొంట పొట్టని తన చేతి వేళ్లతో గోళ్ళు చిచ్చి పేగులు మొత్తం కూడా బయటికి తీసేసి చంపివేయటం జరుగుతుంది చంపివేయటం జరుగుతుంది దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఏదైనా ఒక విషయం పట్ల మన నమ్మకాన్ని కోల్పోకూడదు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా అది చదువు పట్ల కావచ్చు దేని పట్లైనా సరే మన అతించలమైన భక్తి శ్రద్ధలతో ఉన్నట్లయితే దేన్నైనా మనం సాధించగలమని ఈ సత్యవ్రతం అనే కథ ద్వారా మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నానమ్మా ఒకసారి చూడండమ్మా నారాయణ నారాయణ కథ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన కథనే నేను ఒకసారి చదివి వినిపిస్తా నారాయణ నారాయణ అని ఉచ్చరిస్తుంటాం ఎవరి నారాయణుడు ఎక్కడుంటాడు అతని గుణగణాలు ఏమిటి ఏమి చేయగలవాడు వాడు ఏమి చేయగలడు వాడు 
అని హిరణ్య కసుపుడు తన పుత్రుణ్ణి అడిగాడ తన కుమారుణ్ణి అడిగాడ తండ్రి నారాయణుడు అంటే ఈశ్వరుడు నారాయణుడు అంటే శివుడు సృష్టికర్త బ్రహ్మ సర్వశక్తిమంతుడు అందరికంటే బలమైన వాడు అన్నాడంట ప్రహ్లాదు చాలించి నీ ప్రలాపం హిరణ్య కసుపుడు అన్నాడు కాపు నీ మాటలు తండ్రికి కోపం వచ్చింది లేదు తండ్రి ఇది సత్యం ఇది నిజం అన్నాడంట అబ్బాయి ఆయన సర్వవ్యాపకుడు ఆయన అన్ని దిక్కులో ఉంటాడు సర్వజ్ఞుడు అన్నీ తెలిసిన వాడు సర్వశక్తి మంత్రుడు మిక్కిల శక్తి బలం కలవాడు అని ఎవరు చెప్పారు ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు నేనే సర్వశక్తి మంత్రుణ్ణి హిరణ్య కసిపుడు అన్నాడంట మాట నేనే సర్వశక్తి మంత్రుణ్ణి మూర్ఖుడా నేనే ఈశ్వరుణ్ణి నారాయణ నారాయణ జపం అనే జపాన్ని మాని ఇక నుండి నీవు నా నామాన్ని జపించాలి తెలిసిందా అని అన్నాడంట హిరణ్య కసిపుడు లేదు మీరు నాకు తండ్రి మీరు నాకేమవుతారు నానా పూజ్యులు పూజింపదగిన వారు కానీ నేను మీ నామాన్ని మాత్రం జపించలేను మిమ్మల్ని తండ్రిగా మాత్రమే గౌరవించగలను అన్నాడంట ప్రహ్లాదుడు రాజైన హిరణ్య కసిపుడు ప్రహ్లాదుని కష్టాలకు నోని చేసి చంపాల్సిందిగా మంత్రి గారిని ఆదేశించాడ ఇంక ఇతని ఎట్ట రామనామ జప నారాయణ జపం మానడం లేదు కాబట్టి ఇతని ఎట్టైనా కష్టపెట్టి చంపేయమని చెప్పాడంట మంత్రులకి ప్రహ్లాదుని సముద్రంలో విసిరారంట ముంచేసారంట కొండపై నుంచి కిందకు తోసారంట కానీ ప్రహ్లాదుడికి ఏమీ కాలేదంట హాలికాదేవి ఏం చేసింది ప్రహ్లాదుని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్ళి మంటల్లో కూర్చుందంట అగ్నిలో దూకిందంట ఆమె బూడిది అయిపోయింది కానీ భస్మం బూడిది అయిపోయింది కానీ ప్రహ్లాదుడు మాత్రం క్షేమంగా బయటకు వచ్చాడంట చివరికి మళ్ళీ ప్రహ్లాదునికి నచ్చ చెప్పాలని ప్రయత్నించారు అందరూ కానీ అతను అంగీకరించలేనట్టు లేదు నేను అవన్నీ జపిస్తాను నారాయణ మాత్రమే జపిస్తాను అన్నాడంట అతని నోటు నుండి కేవలం నారాయణ నారాయణ అనే మాటలు మాత్రమే వస్తున్నాయి అప్పుడు హిరణ్య కస్తిపుడు ఈ స్తంభంలో నారాయణ చూపించగలవా అని ప్రహ్లాదుని ప్రశ్నించాడంట తండ్రి నారాయణ నారాయణుడు ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం అవద్దు ఇక్కడున్నాడా అక్కడున్నాడా అనే సందేహాన్ని పెట్టుకోవద్దు అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడని చెప్పాడ వెంటనే హిరణ్య కసిపుడు తన గదతో ఆ స్తంభాన్ని గట్టిగా కొట్టాడంట అందులో నుండి నరసింహస్వామి ప్రత్యక్షమైన నారాయణ రూపంలో ఉన్నట్టు నరసింహస్వామి దశావతారాల్లో ఒక అవతారమైనటువంటి నారాయణుని దశావతారాల్లో ఒక అవతారమైనటువంటి నరసింహస్వామి అవతారంలో వచ్చాడంట ఆయన ప్రహ్లాదుని తండ్రి అయిన హిరసి హిరణ్య కసిపుని వధించాడు చంపేశాడంట భక్తుడైన ప్రహ్లాదుని ఆశీర్వదించి వరమిచ్చాడంట నీవు తేజస్థాలి అవుతావు నువ్వు గొప్ప తేజస్థాలి గొప్ప ప్రకాశవంతుడు అవుతావు మహాత్ముడు కూడా అవుతావు విద్వాంసుడు కూడా మంచి కవిగా కూడా ఉంటావు ఇలా చెప్పి ఆ నారాయణుడు అంతర్ధానమయ్యాడు అదృశ్యమైపోయాడంట ప్రహ్లాదుడు ధన్యుడు అతని హరిభక్తి ధన్యము అలా ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా చివరికి చంపబోతున్నా కానీ తన అనుకున్న దాని పట్ల నమ్మకాన్ని శ్రద్ధను భక్తి శ్రద్ధను విడిచిపెట్టినటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు ధన్యుడు అతని భక్తి కూడా ధన్యము స్మరించదగ్గదని అద్యమ అర్థమమ్మ ఈ పాఠాన్ని విన్నందుకు విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆ శుభాశస్సులు తెలియజేస్తున్నాను ధన్యవాదాలు